മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി വിശദമാക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രവാസികളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കോട്ടിങ്ങാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളികളാണ് ാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോണുകൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ചിൽ നോക്കൂ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ് ഡൺ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷുമായി ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള ഫോണുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം നമുക്ക് ഫോണുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഫോണുകൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മലയാളം എന്നതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഫോണ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ കഴിയും ഇതിലുള്ള നല്ല ഫോണുകൾ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണ് സൈസ് ഒരു ഇത്ര വേണമെന്ന് സൈസ് എങ്കിലും ഞാൻ അത്ര ആക്കി ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആക്കി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇത് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ടൈപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിന് താഴെ വരണം ഓക്കെ ഇതിനെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫോണിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനിയുള്ളത് എനിക്ക് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ചിത്രം എന്നതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ണെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പിക്ചർ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ലൈവർ എന്നുള്ളത് എടുക്കുക ആഡ് ഇമേജ് എന്ന് എടുക്കുക ഈ ആഡ് ഇമേജ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ എവിടെയാണോ ഫോട്ടോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഏതിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അല്ല ഇനി ഫോൾഡർ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് എൻ്റെ ഫോ അതിൽ ഫോട്ടോ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അതെടുക്കാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയുള്ളതെന്ന് താഴെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അല്ല ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഈ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ക്രോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ക്രോപ്പ് കണ്ടോ അതിൽ സിമ്പിൾ ക്രോപ്പ് എന്നുള്ളത് എടുക്കുക എനിക്ക് എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് മാത്രം എടുക്കുക ഓക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം ഞാൻ മാത്രം എടുത്തു മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇവിടെ 
ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വെക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ നമ്മുടെ അതിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു എനിക്കിനി ഇത് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം അതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂ ഡെയർ എടുത്ത് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു പിക്ചർ കൂടെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഏത് പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഒരെണ്ണം സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം ഇത് ഉദ്ദേശിക്കാം ഇത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺ ഇപ്പോൾ വന്ന പിക്ചറുകളുടെ ബാക്കിലാണ് ഫുള്ള് കണ്ടൻറ്റുകൾ അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റുകൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നമ്മൾ അടിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് മോർ എന്നെടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ടു ബാക്ക് ഈ പിക്ചറിനെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലെറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും അപ്പോൾ സെൻഡ് ടു ബാക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ച് എത്ര കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാനും ആദ്യം ഈ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മലയാളികളാണോ അതിലേറെയും മലയാളികളാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വേറെ ആയിരുന്നു അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ചിത്രം വേറെ ആയിരുന്നു ഇത് മൂന്നും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എനിക്ക് ഇതിന് മാത്രം മതി അതായത് ഈ പിക്ചറിന് മാത്രം മതി എങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് കണ്ടന്റിന് മാത്രം ഇത് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടന്റിന് കൊണ്ട് കണ്ടന്റിന് മാത്രം ഈ പിക്ചർ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റണം അതിലേക്ക് ഫോണ് കൊടുത്ത കളർ ഞാൻ വൈറ്റ് എടുത്തു അതിന് ചെറിയ സ്ട്രോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു വേണോ സ്ട്രോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്തത് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൂട്ടിയിട്ടരുത് ഒരിക്കലും വളരെ കുറച്ച് സ്ട്രോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഷാഡോ വേണമെങ്കിലും ഷാഡോ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടരുത് ഒരിക്കലും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ബ്ലർ ആവുക എന്നല്ലാതെ ഷാഡോ വരു വരില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇടുക ദൻ ഇതിന് താഴെ ഉള്ളതാണ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് റൈറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഷാഡോ വരുന്നു ഇതതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഷാഡോ വരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഷാഡോ ഒരിക്കലും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടരുത് ഇത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഷാഡോ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്ര ഇത്ര കൊടുത്തു ഇത്രയും കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് മൊത്തത്തിലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് എഡിറ്റർ ബി ജി എന്ന് കാണാം കേട്ടോ എഡിറ്റർ ബി ജി ഇത് നമുക്കുള്ള പി ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചറുകൾ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡിഫോൾട്ട് കളറുകൾ കൊണ്ടുവരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് കളറുകൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നാല് എന്നുള്ളത് നാല് കളറുകൾ മിസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് കളറുകൾ മിസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ രണ്ട് കളറുകളാണ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ കളറുകളാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് പച്ചയുണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു കളറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് പച്ച മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ലൈറ്റ് പച്ച അല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് റെഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡാർക്ക് റെഡ് പച്ച കളറായിട്ട് കൊടുത്തു ഈ സെക്കൻഡ് കളർ വേണ്ടത് ഒരു
സോളിഡ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളർ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഞാൻ പാറ്റേണിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാറ്റേൺ ആക്കാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വൈറ്റ് വൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇതാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റേണുകൾ അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ എടുക്കുക നോക്കിയേ ഇഷ്ടംപോലെ പാറ്റേണുകൾ അതിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണുകൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം നല്ലൊരു ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ജിഫ് ഫയലായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ജിഫ് ഫയലുകളാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആദ്യത്തെ എടുക്കുക പ്രിവ്യൂ നോക്കുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ പ്രിവ്യൂ വരിക ഓക്കെ ഇതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഈ ജിഫ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഇത് 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 ആദ്യം ഇതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പോവാം ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഏത് ഏതാണ് ആദ്യം വരേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രം ആദ്യം പ്രിവ്യൂ ശരിയാക്കണമെന്ന് ജിഫ് ശരിയാക്കണം ആനിമേഷൻ ശരിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആനിമേഷൻ എന്നുള്ള സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് ആനിമേഷനിൽ പോവാം ഇതിന് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരണോ ഫെയ്ഡായിട്ട് വരണോ സൈഡിൽ നിന്ന് വരണോ ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ആക്സലറേറ്റ് ഉണ്ട് ബൗൺസ് ഉണ്ട് ബൗൺസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്കെയിൽ ഔട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആനിമേഷനായി ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ദൻ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുക ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഓവർ ഷൂട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഓവർ ഷൂട്ട് എന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക റൈറ്റിൽ നിന്ന് ടോപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുക ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ചിഹ്നം ചിത്രം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം ബൗൺസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൗൺസ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജിഫാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യം നമുക്ക് പിക്ചറും വേണം അതിൻ്റെ ജിഫും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സേവ് ആസ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജ് ഒന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അത് സെലക്ഷൻ പിന്നെ സേവായി ഇനി ഒന്ന് എഡിറ്റ് പോയിട്ട് രണ്ടാമത് സേവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജിഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റെൻഡറിങ് ആനിമേഷൻ ഇറ്റ് മേക്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ജിഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ഫയലിൻ്റെ പിക്ചർ സൈസും വേണം ജിഫും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം പിക്ചർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് പോയിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ മൈ വർക്ക്സ് എന്നുള്ളതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മലയാളം എഡിറ്റിൽ ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്ത വർക്കുകളാണ് എൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും എവിടേക്കും പോകില്ല അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈ വർക്ക് എടുത്താൽ മതി രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബാക്കി അതായത് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അക്ഷര തെറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈ വർക്ക് എടുക്കുക മൈ വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആ അത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എഡിറ്റ്